ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லோரும் வந்து லாஸ்ட்டாக போட்டு ஃபிஷ் போன் ஸ்டிச்சும் காஷ்மீரி ஸ்டிச்சும் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம அடுத்த ஸ்டிச் ஃப்ளை ஸ்டிச் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ளை ஸ்டிச் வந்து நம்ம ஃப்ளை ஸ்டிச் அப்படிங்கிற பேருக்கு மாதிரியே அது நம்ம வந்து அந்த ஃபெதர்லாம் வரைவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி தான் வரும் அந்த ஃப்ளை ஸ்டிச் வந்து ஸோ அது எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க தேர்ட் லைன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் தேர்ட் லைனில் கீழே இருந்து மேலே எடுத்துக்கோங்க அங்கேருந்து அப்படியே பேரலாக ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து குத்தி மேலக்காக குத்திருங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் நம்ம எங்கே குத்த போகிறோம் சென்டராக நூல் வந்து ஊசிக்கு கீழார ஸோ இந்த ஸ்டிச் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போ போட்டோ இல்லையா அதுக்கு பக்கத்துலேயே கீழார குத்தி நாட் போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டிச் வந்து நம்ம செக்யூர் பண்ணுறோம் இந்த லூப் வந்து நம்ம செக்யூர் பண்ணுறோம் ஸோ இன்னொரு வாட்டி போடுறேன் பாருங்கள் தேர்ட் லைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் லைனுக்கு கொண்டு வரணும் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து செகண்ட் லைனுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் போட்டுட்டு ஊசியை சுற்றி நூலில் கொண்டு வரணும் இந்த லூப்பை செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம குத்துனதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு வாட்டி போட்டு கீழே நாட் போட்டுருவோம் இதுதான் ஃப்ளை ஸ்டிச் அடுத்து பார்க்க போகிறது ஃப்ளை ஸ்டிச்சில் இருக்க வேரியேஷன்ஸ் ஸோ ஃப்ளை ஸ்டிச்சில் இருக்க வேரியேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஃப்ளை ஸ்டிச் ட்விஸ்டட் ஃப்ளை ஸ்டிச் பிளேட்டட் ஃப்ளை ஸ்டிச் எக்ஸ்டெண்டட் ஒய் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளை ஸ்டிச் இல்லை ஒய் ஸ்டிச் இது பார்க்க ஒய் மாதிரி வர்றதுனால ஸோ இது தான் இந்த நாலு தான் ஃப்ளை ஸ்டிச்சில் இருக்க வேரியேஷன்ஸ் கண்டினியூஸ் ஃப்ளை ஸ்டிச்னா என்னென்னா நம்ம எங்கே கேப் விட்டு கேப் விட்டு போடுறோம் இந்த கேப் இல்லாமல் அப்படியே கண்டினியூஸாக வரும் அதுதான் வந்து கண்டினியூஸ் ஃப்ளை ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃப்ளை ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ஃப்ளை ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி கீழே இருந்து மேலே ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு பேரலாக போட்டுட்டு சென்டர் லைனுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸில் கொண்டு வந்துடணும் கொண்டு வரப்ப நூலில் வந்து ஊசியில் சுற்றி கொண்டு வந்துடணும் ஃபஸ்ட் ஒரு ஃப்ளை ஸ்டிச் போட்டாச்சு கண்டினியூவஸ் அப்படிங்கிறப்போ இதை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு சென்டர் த்ரெட்டு வந்து விசிபிளாக இருக்கும் இங்கே நம்மளுக்கு சென்டர் த்ரெட் வந்து விசிபிளாக இல்லை ஆனால் இங்கே வந்து சென்டர் த்ரெட் விசிபிளாக இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு கால் இன்ச் கேப்பில் நம்ம ஒரு குட்டியாக ஒரு ஸ்டிச் மாதிரி ஒன்று போட்டுருவோம் திரும்பவும் நம்ம அந்த ஃப்ளை ஸ்டிச்சை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் போட்டோ இல்லையா அதே மாதிரியே போட்டு கண்டினியூ போட்டேன் நான் இப்போ உங்களுக்கு கேப் கொஞ்சம் பெருசாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா பெருசாக ஃபஸ்ட்டு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம கிட்ட கிட்டக்குமா நெருக்கமாக போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம பெருசு பெருசாக போட்டால் தான் என்ன தப்பு பண்ணுறோங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்டார்டிங்லேயே கிட்ட கிட்ட போட்டோன்னா நம்ம பண்ணுற தப்பு நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது அதனால் இன்னும் ஒரு ஸ்டிச் போட்டு காட்டுறேன் கீழே இருந்து மேலே தேர்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் லைன் வந்துட்டு செகண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் நம்ம ஒன்று கொடுக்க போகிறோம் நூலை வந்து ஊசியை சுற்றி எடுக்க போகிறோம் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸ் ஃப்ளை ஸ்டிச் ஸோ ஃப்ளை ஸ்டிச்சோட அடுத்த வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்டட் ஃப்ளை ஸ்டிச் ட்விஸ்டட் ஃப்ளை ஸ்டிச் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நம்ம ஃப்ளை ஸ்டிச் போட்ட மாதிரியே போடணும் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் இப்படி கொடுத்து எடு எடுப்போம் கிட்ட வரப்போ நம்ம அகெயின் இந்த 
ஊசியில் வந்து சரி இந்த நூலில் வந்து ஊசியை ஒரு வாட்டி நம்ம ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இதுதான் வந்து ட்விஸ்டட் ஃப்ளை ஸ்டிச் ஒரு நாட் வந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பெரியவங்களா உங்களுக்கு அந்த நாட் குட்டியாக ஒரு நாட் இருக்கா ஸோ இந்த நாட் வர மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்து ட்விஸ்டட் ஃப்ளை ஸ்டிச் இந்த நாட்டை வந்து இப்போ நம்ம செக்யூர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டிச் வந்து போடுவோம் நாட் வந்து செக்யூர் ஆகிடும் ப்ளஸ் இன்னும் ஒரு ஸ்டிச் போடுறேன் கீழேருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு மேலேருந்து பேரலாம் ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேருந்து சென்டர் லைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் கொடுத்துட்டு ஃப்ளை ஸ்டிச் போட்ட மாதிரியே ஊசியில் வந்து நூலை சுற்றி எடுக்கணும் கொஞ்சம் நூல் வந்து கிட்ட வரப்ப நம்ம இன்னும் ஒரு வாட்டி நூலில் வந்து ஊசியை விட்டு எடுக்கணும் ஒரு ட்விஸ்ட் வந்து கொடுக்க போகிறோம் இங்கே கொடுத்தோன்னா ஒரு நாட் மாதிரி நம்மளுக்கு இங்கே வரும் நான் லூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் இங்கே நாட் வந்திருக்கு தெரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நாட் வரணும் இது வந்து ட்விஸ்டட் ஃப்ளை ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவோம் இந்த நாட்டை செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டிச் பக்கத்தில் லைட்டாக இதுக்கு பக்கத்துலேயே இது வந்து ட்விஸ்டட் ஃப்ளை ஸ்டிச் தேர்ட் வேரியேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்டட் ஃப்ளை ஸ்டிச் இந்த பிளேட்டட் ஃப்ளை ஸ்டிச் எப்படி வரும்னா நம்ம இங்கே போட்டிருக்க ஃப்ளை ஸ்டிச் மாதிரியே பட் நம்ம இங்கே வந்து ஆரோ மாதிரி இந்த சைட் போட்டிருக்கோம் இது வந்து இப்படி போட போகிறோம் ஒய் மாதிரி போட போகிறோம் ஸோ பிளேட்டட் ஃப்ளை ஸ்டிச் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இங்கேயே கொஞ்சம் கேப் விட்டு இன்னொன்று அப்புறம் தேர்ட் லைனுக்கு எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் சாரி செகண்ட் லைனுக்கு எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இப்போ அடுத்த ஃப்ளை ஸ்டிச் எப்படி போடுவோம்னா அடுத்த ஸ்டிச் எப்படி போடுவோம்னா தேர்ட் லைன்லேருந்து ஃபஸ்ட் லைனுக்கு ஸோ தேர்ட் லைன்லேருந்து ஃபஸ்ட் லைன் இங்கே சென்டர் இருக்கு இல்லையா பாயிண்ட் ஏக்கும் பிக்கும் சென்டர் இருக்குல்ல ஸோ அந்த சென்டரில் போட்டு எடுத்துட்டு இப்போது இது தான் நம்மளுக்கு பாயிண்ட் ஏ இங்கேருந்து பாயிண்ட் பி கால்குலேட் பண்ணி திரும்பவும் சென்டர் லைனுக்கு கொண்டு வருவோம் இதுதான் வந்து பிளேட்டட் ஃப்ளை ஸ்டிச் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் வைஸ் ஸ்டிச் எக்ஸ்டெண்டட் வைஸ் ஸ்டிச் வந்து பிளேட்டட் வைஸ் ஸ்டிச் மாதிரியே தான் வரும் பட் பிளேட்டட் வைஸ் ஸ்டிச்சில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்செக்டிங்கில் வராதுனால இது பிளேட்டட் வைஸ் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்கிறோம் பட் எக்ஸ்டெண்டட் வைஸ் ஸ்டிச் வந்து இந்த மாதிரி இன்டர்செக்டிங்கில் வராமல் தனித்தனியாக வரும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வைஸ் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வைஸ் ஸ்டிச் எப்படி போடணுன்னா நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட் வைஸ் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஸ்டிச்சுக்கு எண்டு ஸோ இந்த பி பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த பி பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பக்கத்துலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் நல்லா க்ளோஸ்டாக தான் ஆரம்பிக்கணும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இங்கே போயிட்டு திரும்ப அடுத்த வைஸ் ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ இது ரொம்ப கண்டினியூஸாகவே வரணும் இது எதுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் வைஸ் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே வைஸ் ஷேப்பில் கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் அதனால இது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் வைஸ் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம் ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம நாட் பண்ணுற மாதிரி தான் அதனால் நாட்டிங்கில் வந்து எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ஸோ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் கீழே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உள்ள த்ரெட்டை விட்டு நாட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டோம் அவ்வளோதான் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் வைஸ் ஸ்டிச் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச் நம்பர் லெவன் ஃபெதர் ஸ்டிச் ஸோ ஃபெதர் ஸ்டிச் வந்து எப்படின்னா நம்ம இங்கே ஃப்ளை ஸ்டிச் வந்து போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஃப்ளை ஸ்டிச் வந்து த்ரீ லைன்ஸில் போட்டிருக்கோம் ஃபெதர் ஸ்டிச் வந்து நம்ம ஃபோர் லைன்ஸில் போடுவோம் இதே மாதிரியே தான் பட் கொஞ்சம் இப்படி கீழே கீழே போட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கீழே அதுக்கப்புறம் வர போகிற ரெண்டு ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் மேலே கீழே இந்த மாதிரி மேலே கீழே மேலே கீழேன்னு போயிட்டு போயிட்டு வரும் அதுதான் வந்து ஃபெதர் ஸ்டிச் ஸோ அதை எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ஃப்ளை ஸ்டிச் போட்ட மாதிரியே மேலே ஸ்டார்ட் பண்ணணும்
செகண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை கொண்டு வரும் தேர்ட் லைனில் கொண்டு வரும் கொண்டு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் செகண்ட் லைனில் போயிட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ எங்கள் நம்ம ட்விஸ்ட் பண்ணி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இது அப்படியே லூப் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இங்கேருந்து இங்கே ஃபோர்த் லைனில் இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நெக்ஸ்ட் இங்கேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் நூல் வந்து ஊசியை சுற்றி எடுக்கிறோம் இப்போ தேர்ட் பாயிண்டில் இருக்கு தேர்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் போவோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து செகண்ட் பாயிண்ட் வருவோம் நான் இப்போ பெருசாக போட்டு காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக ஈவனாக ஈவன் டிஸ்டன்ஸில் போடணும் போட்டிங்கனால இது வந்து அழகாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே இங்கேருந்து இதை போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் ஃபினிஷ் லாஸ்ட்டில் வந்து எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுவோம்னா இங்கே இங்கே வந்து நம்மளுக்கு நூல் இருக்குது பக்கத்துலேயே குத்தி இந்த லூப்பை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி பின்னாடி நாட் போட்டுருவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபெதர் ஸ்டிச் ஸ்டிச் நம்பர் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் ஹோல் அண்ட் பிளாங்கெட் ஸ்டிச் ரெண்டுமே பார்க்கறதுக்கு சிமிலராக இருக்கும் ரெண்டுத்துலேயும் உள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஸ்பேசிங் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ பட்டன் ஹோல் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நேம்லேருந்தே பட்டன் ஷர்ட் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நம்மளுக்கு ஹோல் க்ரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த ஹோலை சுற்றி வர ஸ்டிச் தான் வந்து இந்த பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் பிளாங்கெட் ஸ்டிச் வந்து கார்னர் டிசைனிங்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஃபேப்ரிக் இருக்குன்னா இப்போ இந்த ஃபேப்ரிக் இருக்குன்னா இந்த ஃபேப்ரிக்கில் கா கார்னர் எல்லாம் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளாங்கெட் ஸ்டிச் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் வந்து எப்படி வரும்னு நான் காட்டுறேன் ஸோ இதில் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் வந்து ரெண்டு லைன் போட்டுக்கலாம் நான் லைன் இல்லாமல் தான் இப்போ போடுறேன் செகண்ட் லைனில் கீழே இருந்து மேலே எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மேலேருந்து கீழே ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து செகண்ட் லைனுக்கு திரும்பவும் மேலேருந்து கீழே ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து செகண்ட் லைனுக்கு லைன் போட்டு போட் போடணும் நம்ம அப்போ தான் ஈவனாக ஈவன் டிஸ்டன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வரும் கரெக்டாக இது கொஞ்சம் கிட்ட கிட்ட தான் போடணும் தள்ளி தள்ளி போட்டோம்னா அது பிளாங்கெட் ஸ்டிச் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட கிட்ட போட்டோன்னா இது தான் வந்து பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் பிளாங்கெட் ஸ்டிச்சுங்கிறது இந்த மாதிரி தூர தூரமாக போடுறது ஸோ நான் அதை கா அதுவும் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி மேபி ஒரு கால் இன்ச் தள்ளி நம்ம போடுறோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து பிளாங்கெட் ஸ்டிச் பிளாங்கெட்டுன்னு சொல்லும்போது நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தூர தூரம் கொடுக்கணும் பட்டன் ஹோலுன்னு சொல்லும்போது கிட்ட கிட்ட கொடுக்கணும் ஃபினிஷிங் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல முடிச்சுருக்கோம் முடித்த இடத்துல ரோப் இங்கே இருக்கும் சொல் த்ரெட் இங்கே இருக்கும் இருக்கிறதுக்கு பக்கத்துலேயே கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் பட்டன் ஹோல் பிளாங்கெட் ஸ்டிச்சில் இருக்க ஃபஸ்ட் வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பின் வீல் ஸோ பின் வீல் ஸ்டிச்சில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது அவுட்டர் சர்க்கிள் அவுட்டர் சர்க்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னர் சர்க்கிளுக்கு போக போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து இங்கேருந்து இங்கே வரேன் அவுட்டர் சர்க்கிளுக்கு வரேன் வரப்ப நூலை வந்து ஊசியை சுற்றி எடுக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது போடும்போதும் திரும்ப சென்டர் சென்டர்லேருந்து அவுட்டர் சர்க்கிள் லூப் சுற்றி எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் 
நெக்ஸ்ட் ஊஸ் நூல் வந்து இங்கே இருக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இங்கேருந்து பக்கத்தில் இதை குத்திட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் நம்மளுக்கு நூல் எங்கே இருக்கோ அங்கேயே பக்கத்தில் குத்தி நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் பார்க்க போகிறது லூப் ஸ்டிச்சோடைய கடைசி மாடல் அது வந்து செயின் ஸ்டிச் செயின் ஸ்டிச் அண்ட் லேசி டேசி ஸ்டிச் நம்மளுக்கு ஏன் இந்த லாஸ்ட்டு நாலு ஸ்டிச் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கம்பைன் ஆகி வருதுன்னா சிமிலராக இருக்கும் மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பட்டன்கோ பிளாங்கெட்டுக்கும் நம்ம என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்பேசிங் தான் டிஃப்ரென்ஸு அதே மாதிரி லேசி டேசிக்கும் செயின் ஸ்டிச்சுக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பேசிங் தான் டிஃப்ரென்ஸு அதனால தான் நம்ம வந்து இது ஒன்றாவே நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ லேசி டேசி ஸ்டிச் வந்து நம்மளுக்கு அந்த லூப் வந்து தெரியும் செயின் மாதிரி போடுறதுல செயின் கேப் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது லேசி டேசி ஸ்டிச்சு அந்த கேப் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக நம்ம போட்டோம்னா அது வந்து செயின் ஸ்டிச் செயின் ஸ்டிச் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து ஆரி எம்ப்ராய்டியோட பேஸ் ஸோ இந்த செயின் ஸ்டிச் வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த நார்மல் நீடில் வச்சே நம்ம ஆரி எம்ப்ராய்டரிக்கு போடுற மாதிரி ப்ளவுஸ் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் அதனால் செயின் ஸ்டிச் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த செயின் ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கோங்க நான் லைன்ஸ் இல்லாமல் தான் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு கீழே இருந்து மேலே ஊசி எடுத்துருங்க நம்ம எடுத்ததுக்கு பக்கத்துலேயே திரும்பவும் ஊசியை குத்தி எடுக்கணும் நம்ம ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்ட மாதிரி போடணும் இதுக்கு இங்கேயே போட்டு நான் எடுக்கிறேன் எடுக்கும்போது நூலை வந்து ஊசியை சுற்றி எடுக்கணும் அடுத்தது ஸ்டிச் போடும்போது இது ஃபஸ்ட்டு செயின் நம்ம போட்டுட்டோம் ஃபஸ்ட்டு செயின் வந்து நம்ம போட்டுட்டோம் செகண்ட் செயின் போடும்போது இங்கே எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த எடுத்து ஆல்ரெடி இருக்க அந்த செயின் குள்ளாரவே விட்டு திரும்பவும் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் குத்திட்டு ஊசியை நூல்குள்ளார சுற்றி எடுக்க போகிறோம் இதுதான் வந்து செயின் ஸ்டிச் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது லேசி டேசி ஸ்டிச் இது எதுக்காக நான் வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் போட்டு போட்டிருக்கேன்னா ஃப்ளவர் டிசைன் வந்து லேசி டேசியில் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ இது எப்படி போடணுன்னா நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட்ட மாதிரியே தான் ஃபஸ்ட் நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் திரும்பவும் இதுக்குள்ளாரவே கொடுத்து மேலே எடுத்து நூல் வந்து ஊசியை சுற்றி எடுக்கணும் இந்த 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 டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே இருக்க அந்த கேப் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெரியணும் ஸோ சிங்கிள் சிங்கிளாக நம்ம இந்த செயின் ஸ்டிச்சை போட்டோம்னா அது வந்து லேசி லேசி ஸோ இப்போ இதை வந்து இங்கே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம் நம்ம இங்கே ஊசி குத்தி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்குது இந்த லூப்பை வந்து நம்ம இங்கேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம் பக்கத்துலேயே குத்திட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம் அடுத்ததுக்கு திரும்பவும் அதே மாதிரியே பக்கத்தில் போயிட்டு சிங்கிள் சிங்கிள் செயினாக தான் நம்ம இது போடுவோம் டெய்சி டெய்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது லீஃப் ஃபில்லிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ளவர் ஃபில்லிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஸ்டிச் வந்து ரொம்ப காமனான ஸ்டிச்சு சின்ன பசங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு ட்ரெஸ்ஸு டிசைனிங்க்கு அந்த காட்டன் ஷிமிஸ் மாதிரி போடுவாங்க இல்லையா அதிலலாம் போடலாம் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு பக்கத்துலேயே போட்டு மேலே எடுக்கிறேன் எடுத்துட்டு இந்த பக்கத்திலே போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டு ஸ்டிச் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோன்னா லேசி டேசி ஸ்டிச் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் ஸ்டிச்சஸ் பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து எயிட் ஃப்ளாட் ஸ்டிச்சஸ் அண்ட் செவன் லூப் ஸ்டிச்சஸ் ஸோ இதோட அந்த பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் வந்து முடியுது இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து த்ரீ நாட் ஸ்டிச்சஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்டீன்த் தான் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டுக்கு வந்து ஊசி கீழேருந்து எடுத்துக்கோங்க
இப்போ ஊசியில் இந்த த்ரெட் வந்து எண்டு இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து டூ டைம்ஸ் ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டூ ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே நம்ம ஊசியை குத்தணும் இந்த த்ரெட் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க இல்லைனா வந்து நம்மளுக்கு அந்த இது வந்து மிஸ் ஆகிரும் பாருங்க ஒரு குட்டி ரோஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் ஒரு வாட்டி போடுறேன் பாருங்க ஸோ கீழே இருந்து கீழே இருந்து மேலே எடுத்துருங்க இந்த எண்டில் ஊசியை வச்சு த்ரெட்டை டூ டைம்ஸ் ட்விஸ்ட் பண்ணுங்க ஒன் அண்ட் டூ சில பேர் ஒன் டைம் கூட ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் ஒன் டைம் ட்விஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ரோஸ் எஃபெக்ட் வந்து தெரியாது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணுறோம் டூ டைம்ஸ் ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதுக்கு பக்கத்தில் ஸோ போடும்போது இந்த இந்த நூல் வந்து கையில் பிடிச்சிக்கோங்க கிட்ட வரப்போ விடுங்க இதுதான் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டபுள் நாட் டபுள் நாட் வந்து எப்படி போடணும்னா கீழே இருந்து ஊசி மேலே எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஒரு ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்ட மாதிரி போடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ கீழே குத்துனதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து குத்தி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே குத்தி இருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே பக்கத்தில் குத்தி எடுக்க போகிறோம் எடுத்துட்டு ஆல்ரெடி போட்டிருக்க ஸ்டிச்சுக்குள்ளார ஊசியை ஃபஸ்ட்டு விட்டு எடுத்துருவோம் இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு நாட் மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் நாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த குத்தி இருக்க ஸ்டிச்சுக்கும் ஆல்ரெடி போட்டிருக்க ஸ்டிச்சுக்கும் நடுப்புற ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளார விட்டு எடுப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து டபுள் நாட் இன்னொரு ஸ்டிச் போடுறேன் பாருங்க இங்கே ஆல்ரெடி நூல் இருக்கு இங்கிருந்து குத்தி எடுத்துட்டு இது கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக தான் வரும் இந்த ஸ்டிச் வந்து இதுக்கு பக்கத்தில் கீழே இருந்து மேலே குத்தி எடுக்கணும் எடுத்துட்டு ஆல்ரெடி போட்டிருக்க ஸ்டிச்சுக்கு உள்ளார ஊசியை போட்டு எடுக்கணும் இப்போ நம்ம இங்கே போட்டிருந்த ஆல்ரெடி போட்ட ஸ்டிச் வந்து இது இப்போ நூல் எடுத்தது வந்து இது ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் சென்டராக இன்னொரு வாட்டி இந்த ஊசியை விட்டு எடுக்கும் இது வந்து ஃபுல் ஃபுல் செட் ஆஃப் அந்த எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் வச்சு பண்ணோம்னா இந்த நாட் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் இது வந்து கிராம்பு தையல்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி போட்டோம்னா நம்மளும் இந்த ஸ்டிச்சும் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பூலியன் நாட் ஸோ இந்த பூலியன் நாட் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா இந்த பூலியன் நாட் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ரோஸ் ஃப்ளவரே வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் அப்புறம் இது வந்து ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் இந்த பூ பூலியன் நாட் வச்சு நம்ம வந்து ரோஸ் ஃப்ளவர் போட்டோம்னா ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்கும் இது வந்து நம்ம பார்க்க பார்க்குற கடைசி ஸ்டிச் ஸோ இப்போ பார்க்க இருந்த எயிட்டீன் ஸ்டிச்சஸில் இதுதான் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டிச் ஸோ கீழே இருந்து மேலே ஊசி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் 
ஊசி எடுத்துட்டு ஊசி குத்திட்டு திரும்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே வரணும் வர டைமில் இந்த ஊசியை சுற்றி இந்த நூலை வந்து நம்ம இப்படி சுற்றிட்டே வரணும் எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு சுற்றிக்கோங்க இது நம்ம வந்து சில்க் த்ரெட்டில் போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுற்றுறோமோ அவ்வளோவுக்கு அவ்வளோ வந்து இது ஒரு நல்ல எடுத்து கொடுக்கும் நம்மளுக்கு அந்த எஃபெக்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இது நான் குட்டியாக தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் நான் எனக்கு இவ்வளோ போதும் ஸோ நான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கட்ட விரல பிடிச்சிக்கோங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் இப்போ இழுத்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ளவுஸில் வந்து நம்மளுக்கு ஹூக் போடுற அந்த நூல் மாதிரியே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது பூலியன் நாட் இழுக்கும்போது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இழுக்கணும் இதோட அழகே வந்து நம்ம அந்த ஊசியில் வந்து நூல் சுற்றிட்டு இழுக்கிறதுல தான் இருக்குது அந்த டெக்னிக்கில் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்ட உடனே பக்கத்தில் குத்திட்டு அஸ் யூஷுவல் நம்ம பின்னாடி போய் ஸ்டிச்சை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம டோட்டல் டோட்டலாக வந்து ஒரு எயிட்டீன் ஸ்டிச்சஸ் பார்த்துருக்கோம் இதுதான் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஸ்டிச்சஸ் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரியில் இதில் வந்து நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த வேரியேஷன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து புதுசு புதுசாக டிசைனிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ இதோட ஸ்டிச்சஸ் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு த்ரீ டி எம்ப்ராய்டரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லேஸ் மேக்கிங் ஸோ அது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் எல்லோரும் இப்போ பார்த்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ